স্যার নিকোলা টেসলা এমন একজন ইনভেন্টর যার মতন কখনো কেউ ছিল না আর হয়তো এমন কেউ হতে পারবেন না উনি যে শুধু একজন ইনভেন্টর ছিলেন ব্যাপারটা এমন নয় ওনাকে ঘিরে এমন এমন সব মিস্টেরিয়াস ঘটনা আছে যা আপনি ইমাজিনও করতে পারবেন না বলা হয়ে থাকে উনি নাকি দ্য মার্শিয়ান বা মঙ্গল গ্রহের জীবদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এমনটাও বলা হয়ে থাকে উনি নাকি এলিয়েনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন তিনি মহাজগতের এমন এক কোডকে ডিকোড করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা দিয়ে আমাদের এই পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে এক্সপ্লোর করা যেত সাথে উনি জেনে গিয়েছিলেন মহাবিশ্বে বিচরণ করার রাস্তাও সেটা হচ্ছে দ্য থ্রি সিক্স নাইন থিওরি হেই কি অবস্থা সবার উফাল্লাহ এই বাক্যটা প্রায় দুই মাস পরে বললাম আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কি ছিল নিকোলা টেসলার থ্রি সিক্স নাইনের রহস্য আর কিভাবে উনি এটা ব্যবহার করতেন আমরা আজকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে চলেছি তো চলুন যাওয়া যাক নিকোলা টেসলার থ্রি সিক্স নাইনের ভ্রমণে স্যার নিকোলা টেসলা থ্রি সিক্স নাইনকে এমনভাবে নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে বলা হয়ে থাকে যে উনি যদি কোথাও যেতেন তাহলে ওই জায়গার পরিবেশ বা চারপাশে তিনি তিনবার চক্কর কাটতেন এবং এরপরে ওই স্থানে প্রবেশ করতেন যদি কোনো হোটেল রুম তিনি বুক করতেন তিনি এমন রুম নিতেন যেটার সংখ্যা তিন দিয়ে ডিভাইডেড বা বিভাজ্য খাবার খেতে গেলে আঠারোটা ন্যাপকিং ব্যবহার করতেন আঠারো এমন একটা নাম্বার যেটা থ্রি সিক্স নাইন তিনটা সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য নিকোলা টেসলার মতে ইফ ইউ অনলি নিউ দ্য ম্যাগনিফিসেন্স অফ দ্য থ্রি সিক্স নাইন দেন ইউ উড হ্যাভ দ্য কি টু দ্য ইউনিভার্স স্যার নিকোলা টেসলা চাইতেন আমাদের এই পৃথিবী থ্রি সিক্স নাইন সিগনিফিসেন্সকে বুঝুক আর আমাদের এই মহাবিশ্বকে জানুক তো কি আছে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে আর স্যার নিকোলা টেসলা আমাদেরকে কি জানাতে চেয়েছিলেন এই নাম্বারগুলোর মাধ্যমে আমরা জানি সমস্ত পদার্থ অ্যাটম দিয়ে তৈরি আর অ্যাটমে আছে তিনটি সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন সময়েরও তিনটা স্টেট রয়েছে আমরা জানি প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার এই থ্রি সিক্স নাইনের ভেতরের কাহিনীকে বোঝার জন্য আমাদেরকে আগে ম্যাথমেটিক্সকে জানতে হবে ম্যাথমেটিক্স এটা এমন একটা ব্যাপার যা দিয়ে আমরা এই মহাবিশ্বের যে কোনো কিছুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি এটা বলা হয়ে থাকে ইংলিশ ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ম্যাথ ইজ এন ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এই পৃথিবীতে যদি দুই যোগ দুই চার হয় তাহলে মহাবিশ্বের সব জায়গাতেই দুই যোগ দুই ইকুয়াল ফোর হবে এখন আমরা একটা জিনিস জানব সেটা হচ্ছে সেক্রেট প্যাটার্ন এটা এমন একটা প্যাটার্ন এমন একটা ল যেটা আমাদের এই মহাবিশ্বের সব জায়গায় ফলো হয়ে থাকে ল এটা কি সেটা আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারব প্রথমে আমরা একটা জীব কোষের কথা কল্পনা করি কোষ হচ্ছে জীব দেহের একক আপনি আমি আমরা সবাই একটি মাত্র কোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছি প্রথমে একটি কোষ একটি থেকে দুটি দুটি থেকে চারটি তারপরে চারটি থেকে আটটি আটটি থেকে ষোলোটি এভাবে বাড়তেই থাকে এই প্যাটার্নটিকে সৃষ্টি জগতের ব্লু প্রিন্টও বলা হয়ে থাকে চলুন ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করি ধরুন ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু প্লাস টু ইকুয়াল ফোর ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল এইট অ্যান্ড এইট প্লাস এইট ইকুয়াল সিক্সটিন এখন আমরা লাস্টে যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে সিক্সটিন এখন সিক্সটিনের মধ্যে ওয়ান আর সিক্স যোগ করলে আমরা পাবো সেভেন আবার যদি সিক্সটিন প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল থার্টি টু আর এখন থ্রি প্লাস টু যোগ করলে আমরা পাবো ফাইভ আবার থার্টি টু আর থার্টি টু আবার যোগ করলে পাবো সিক্সটি ফোর যেখানে সিক্স অ্যান্ড ফোর যোগ করলে পাবো আমরা টেন টেনের মধ্যে ওয়ান অ্যান্ড জিরো যোগ করলে পাবো আমরা এক এখানে আপনারা যতই করতে থাকবেন শেষ পর্যন্ত সব সংখ্যা এভাবে যোগ করলে আপনি দেখবেন এক থেকে নয় পর্যন্ত সব নাম্বার আসবে শুধুমাত্র থ্রি সিক্স এবং নাইন এটা আসবে না যেমন সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্সটি ফোর আপনি পাবেন ওয়ান টোয়েন্টি এইট যেখানে ওয়ান প্লাস টু প্লাস এইট ইকুয়াল টু ইলেভেন যেখানে ইলেভেনের মধ্যে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এভাবে আপনারা যতই সামনে যাবেন আপনারা কখনোই থ্রি সিক্স নাইন পাবেন না দ্যাট মিন্স দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে মনে হইতেছে যে এই সব সংখ্যাগুলো হচ্ছে স্বাধীন এই কোষ গঠনে থ্রি সিক্স নাইন এই নাম্বারগুলো আসে না কিন্তু এবার আবারও আমরা প্যাটার্নটা দেখি যেমন সিক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টুয়েলভ 
যেখানে ওয়ান আর টু যোগ করলে আমরা পাবো থ্রি আবার টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর যেখানে টু প্লাস ফোর ইকুয়াল সিক্স আবার টোয়েন্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল ফোরটি এইট ফোর অ্যান্ড এইট এই দুইটা যোগ করলে আমরা পাবো টুয়েলভ আবার টুয়েলভের মধ্যে ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল থ্রি আবার যদি আমরা ফর্টি এইট আর ফর্টি এইট যোগ করি তাহলে পাবো নাইনটি সিক্স যেখানে নাইন প্লাস সিক্স ইকুয়াল ফিফটিন ফিফটিনের মধ্যে ওয়ান প্লাস ফাইভ ইকুয়াল সিক্স কিন্তু এদের মধ্যে আমরা থ্রি আর সিক্স পাইলেও কখনো আমরা নয় পাব না মানে এখানে নয় হচ্ছে স্বাধীন কিন্তু আপনি যদি নয়ের সকল গুণিতকের সংখ্যা যোগ করেন আপনি সব সময় নয় পাবেন যেমন নাইন প্লাস নাইন ইকুয়াল এইটিন এর মধ্যে ওয়ান প্লাস এইট ইকুয়াল নাইন আবার এইটিন প্লাস এইটিন ইকুয়াল থার্টি সিক্স যেখানে থ্রি প্লাস সিক্স ইকুয়াল নাইন থার্টি সিক্স প্লাস থার্টি সিক্স সেভেন্টি টু সেভেন প্লাস টু ইকুয়াল নাইন অ্যান্ড সো অন নিকোলা টেসলা আরও একটা কথা বলেছেন যেদিন আমাদের এই পৃথিবী তার নন ফিজিক্যাল অবজেক্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে সেদিন আমাদের এই পৃথিবী এক ডিকেইটে যে পরিমাণ গ্রোথ করবে তা পেছনের হাজার বছরের গ্রোথের চেয়েও বেশি আমরা জানি একটা বৃত্ত তিনশো ষাট ডিগ্রির হয়ে থাকে এদের সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা অ্যাড করি মানে থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস জিরো তাহলে আমরা পাবো নাইন আমরা যদি বৃত্তটাকে বাইসেট করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি সেটার সংখ্যাগুলো যোগ করলেও আমরা পাবো নাইন আপনি যত ফরমেশন বানাবেন আর যত অ্যাড করবেন সব কিছুতেই আপনি পাবেন সংখ্যা নাইন ইভেন আপনি যখন একটি ত্রিভুজ নেবেন সব অ্যাঙ্গুল যোগ করলে আপনি পাবেন ওয়ান এইটি ডিগ্রি সেই সংখ্যাগুলোকে যোগ করলেও পাবেন নাইন এখন নাইনের সাথে আপনি যেই সংখ্যাগুলো যোগ করবেন শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত 
সেগুলোকে আপনি যদি আবার অ্যাড করেন তাহলে আপনি ওই সংখ্যাটি পাবেন ব্যাপারটা হজবরল হইল আমি বুঝাইতেছি যেমন হচ্ছে নয়ের সাথে যোগ করলেন পাঁচ এখন নয় আর পাঁচে যোগ করলে কি হবে চোদ্দ এখন চোদ্দ সংখ্যাগুলো কি কি ওয়ান এবং ফোর এখন এক আর চার যোগ করলে আপনি পাবেন কি পাঁচ ওই যে সংখ্যাটা আমরা নয়ের সাথে যোগ করেছি আবার নয়ের সাথে যদি আমরা আট যোগ করি আমরা পাবো কি সেভেন্টিন মানে সতেরো এখন সতেরোয়ের সংখ্যাগুলো মানে হচ্ছে এক আর সাত এগুলো যোগ করলে পাবো আট ওই যেটা আমরা একটু আগে অ্যাড করছি বোঝান না আমাদের এই মহাবিশ্ব একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড থ্রি সিক্স নাইনের সাথে আরও অনেক ব্যাপারগুলো আছে আপনাদেরকে আমি এগুলো সুন্দরভাবে নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লেন করব আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা এইটাও দেখব যে ল অব অ্যাট্রাকশন এইটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং এইটার সাথে থ্রি সিক্স নাইনের কী সম্পর্ক আছে আর এই সূত্রটা জানতে পারলে আপনি জীবনে যা চাইবেন এই ল অ্যাপ্লাই করে আপনি সেইটা পাইতে বাধ্য এবং প্রকৃতি আপনাকে সেইটা দিতে বাধ্য অ্যান্ড প্রকৃতি আলাদা কিছুই না প্রকৃতি হইতেছে মহান সৃষ্টিকর্তার একটা সৃষ্টি সো দ্যাটস অল আর কানেক্টেড টু মহান সৃষ্টিকর্তা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর নেক্সট ভিডিও এত দেরিতে আসবে না ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও খুব দ্রুত আসতে চলেছে সো পরবর্তী ভিডিওটা কি আপনারা চান কি না ল অফ অ্যাট্রাকশন নেওয়া সেটা কমেন্টে জানাইতে পারেন 